他是余神佑，他是谁？我才是真的，你干嘛骂出我？<笑>是吗？那你要怎么证明啊？我和他经历了很多事，有很多共同的回忆，都是证据。那就奇了怪了，如果你跟他经历了那么多，他都没有为你驻足停留。那要是他对你还有心存留恋的话，又怎么会出现在我身边呢？他一定是被你蒙骗了。你看你从长相和穿着打扮都和我一模一样。<笑>别太自以为是，太天真了。人和人的感情是可以被任何人取代的。就算他之后爱的每一个人都有你身上的影子，但是能陪他走到最后的人才是最重要。现在啊，流行影子取代真人，我不信，我要他亲口跟我说。亲密爱人、朋友转身之后都有可能是世外之人，你又凭什么笃定他能陪伴你一辈子？老婆，不是这样的。我的爱情时间里，无论过去、现在还是未来，只有你跟我回去吧。加害于本王的，并非圣一派，恰恰相反，圣一派救了本王的命。谢于小姐，我圣一派向来以救济世人为本，此番劫难，即使误会一场，也算可以松一口气了。于小姐大可放心，加害于本王的暗影左使鬼眼邪，我守夜山庄，定会抓住他。给于小姐一个交代，只愿此次风波之后。再无人受到伤害，于小姐真是人心人意。十三王子恢复的方子，待我与师兄弟商榷之后，再飞鸽传书至守月山庄。多谢于小姐。本王本想在此多逗留几日，没想到遭此一劫。经历此劫
，限制给予赶回宫中，给府上一个交代，便不多留了。圣一派诸位，大案不言谢，本王来日必相报。恭送十三王子。师妹，你这次可是拯救了我们整个圣一派。哎，不是，你可是圣一派的大英雄。哼。你这果子这么口完，还能吃吗？这位公子，我家小姐说了，果子这么烤，不仅甜，还能去色味。天天你家小姐，你家小姐的，你就不能想想你自己啊？我家小姐是我苏醒以后遇见的第一个人，要是没有我家小姐，我也活不到现在了。所以呀、啊，我家小姐就是我在这世上唯一的亲人。的，我还以为丢了。小三公子啊，你真好。放心吧，等我伤好了，马上就带你出去，去找你家小姐。好啊，你放心，我一定会把你治好的。那你别走呼呼就行。这是我昨日在师傅的药房中整理出来的医药宝典，里面有世间奇难、微弱之症的医治之法。可惜爹在世的时候，我从来没有跟爹好好学过医术。这银针之法出自圣医宝典，长生之法。先祖当然知晓这药方的裨益、辖殿，可惜师傅不在了。已经无从寻起。以前我怎么没有想到爹的用心良苦，还曾经抱怨过爹，爹一直不懈怠的教诲，原来都是为了圣衣派，为了我。训言在耳，睹物思人。师傅没能留下一致嘱托，始终是我们难以疏解的心结。虽然爹不在了，好在还有你们。我们在一起笑笑闹闹了十几年，每年彼此的生辰、大小节日都在一起。有时候对方的一个眼神、一个举动，都能了解其心意。我们早就是一家人了。大师兄，我依扎本性难移，爹生前最为器重你，今后生意派还要靠你多多操持。师妹，之前是你玩心太重，你有天秉之志，悟性极高。只要你笃定决心，好生钻研，定能超越我们所有人的。以前是幼儿太不懂事，眼下只希望圣衣派能够平顺安好，从善如网。师妹有此心，定能担此任。听说人死后，会变成天上的星星，在不为人知的黑夜闪动。我想要庇护之人，照亮这前路。爹和娘会是哪一颗呢？
你给我的信，我没有打开。不过谢谢你提醒，我相信我自己。我记得你和我有过的每一个瞬间，你要守的颜面，你可以守着。我可以放你走，就像你把我放走一样。以后你的世界，再没有一个叫余生优的人，一而再、再而三的缠着你，逼你熬。你的世界清净了。我最大的错，就是跟一个根本不想跟你拥有过去的人，谈及过去。以前，我们的糖吃的太多了，所以现在觉得苦。可是无论甜苦，都是你留给我的滋味。我的心领了。带着一个字，我们现在都不配拥有。嗯最重要的秘密，始终逃不出我的手掌心。恭喜孙主，如愿获得魔点之秘。<笑>他们打破脑袋也绝对想不到。孙主神算，我等在府。接下来你们两个要全权负责暗影阁的安全，有待我潜心研究魔点功法。完了完了，我怎么已经开始出现幻听了？娘子，娘子，我来了。余神游，你能不能争口气？人家都已经那么避而不见，血腥冷漠了
，你的小修修已经回不来了。娘子，你怎么不理我？小修修，小修修，小修修，是你啊！这么久没见了，还是那么好骗啊！吃饱了，趁着没事干，翻山越岭、跋山涉水的来骗我，在背后把我砸晕的人，现在还用脸来见我？好凶啊！这么大的火气、啊，什么炸药包了你？我最讨厌在背后骗我害我的人。那你怎么没跟叔叔说呢？说什么说？这是我们女人之间的事儿。欠你的，我早就已经加倍打包还你了。你们生一派对救命人就这个态度？救命人？哪位？上次大难临头，是不是你相公？龚远修及时出现，把你们救出水牢。他现在是龚远修，不是我相公。别瞎抵赖，没有我，他怎么可能醒得过来啊？哎，多亏我那上万句小羞羞。小羞羞，小姐，就知道睡，说多少遍了？你我发现你跟我家小姐有时候真是越来越像了，你不会真是我家小姐灵魂附体了？嗯，深更半夜的，别吓我。精神分的数完没？呃，我算算，睡觉之前还差二十遍。啊，那我再数十遍就睡。小羞羞，小羞羞，快醒醒啊！哎呀，困死了！救命啊，小羞羞！我就是你说的，你刚刚，你刚刚说的那个什么灵魂附体，不会就是这个状况吧？娘子在喊救命啊！大大公子，你醒了，你真的醒了！我昏睡了多久？你睡了七天七夜，小姐被抓走了，小二公子和小三公子已经先去成云剑庄救小姐了。我都不知道，他也从来没跟我说过。现在也跟我没关系。什么没关系啊？是我救了龚远修，他才能救了你的命，才有你们圣一派的今天。我还不是你们一门的大恩人吗？哎，这个逻辑也不是说不通。不过你都已经是鬼玉门的姑奶奶了，现在来我生意派还想当姑奶奶，那你简直是整个江湖的不动辈分担当，流水的小字辈。铁打的姑奶奶，那是，说话客气点，招待贴心点，服务到位点儿。那这位姑奶奶，你是来我这度假的吗？我才不像你那么闲呢。我是来等，等你报恩啊！此恩不报，我睡不着觉。那你说吧，怎么报？要杀要剐，给句痛快话。那多没意思呀！我可得精益求精的折磨你，好好享受。晚喝了吧，小一渣，你还有点水平。那当然，我生一派绝非浪得虚名。我从小就有脚寒的毛病，以前我娘给我捂脚，后来我娘没了，就很少有人给我捂脚了。小用户，你娘也没了，你，不准摆出一副可怜我的表情。那你可就想多了，你堂堂鹦鹉派的掌门，长得又好看又有人宠，这句话我爱听。小胖子他怎么样了？好的很，不用你惦记，你还是管好你的傻相公吧。我现在可管不了他，也不想管，以后也没资格管。要我说，看他当时那个着急的样子
，还是很在乎你的。他已经不是之前那个小傻子了。那你也不能水性杨花，红杏出墙，一时低落就饥不择食。有什么吃着碗里看着锅里的想法，就来投靠我的肉肉随意取暖，为江湖人所不耻。哼，你这张利嘴，不去说说都是可惜了。我现在就想待在这深一派，哪儿都不想去，谁来都不好使。最好是，不然我饶不了你。嘿，你这窜天猴一样还没点就炸的性格，到底怎么练就的？自从我娘去世以后，我就明白，平静的日子永远不会太久，生活就是接连不断的战争。同是天涯没娘娃，何必相互折磨？还不是因为你折磨他。莫一，吴奶奶，肉肉呢？文主出远门了，说是有要事要办。是为了他吗？你怎么没有跟他一起去啊？文主下令魏允莫一同往，文主说想要自己去了结心愿。哼，果然。之前回城匆忙，一直未得空登门之谢。两家因情与患难关系，自是不必多言。师妹她，自从师父走后，始终心中难过。在刘家中，也好有一个缓和。不瞒兄台，远寒此时前来，正向小姐大嫂回府，但是，要遵从大嫂的意思。哦。也好，二公子，你可知，师妹从小脾气执拗古怪，但心思单纯。好在现在有夫君和亲家的帮衬，也希望亲家好生抱憾。大嫂性格向来干脆利落，直率坦荡，功夫上下无不欣赏。仁义门庭，自是别具一格的大气。啊，对了，还没有三弟和木鱼的下落。已经派人全力追查，应该不日就会有线索回禀。不若在贵门暂留几日，若有消息，也可第一时间告知。二公子多多费心，如不嫌弃，把这里当自家便是。有劳大师兄。二弟。大嫂，好久不见。你们公家一天来一个，是来逛庙会串门吗？来这里当然是来找大嫂你，还有大哥。你大哥不在我这。我本以为，罢了，此番前来代表公家迎大嫂您回去。回哪？我哪都不想去，这才是我家。大嫂何必置气？江湖皆知，你早就是我公家的少奶奶。从我接到修书的那一刻起，我就不是了。大哥只是一时的气话，届时时人的相处，历经生死，难道大嫂还不明白大哥的心意吗？他来过，但是不见我。不过我把话八八八全说完了。我想他应该会明白的。原是大哥的脾气，大哥他来过，说明大哥心里还是……你是他肚子里的蛔虫性德居吗？你要替他说话，你能替他把爱情也谈了吗？大嫂何必置气，伤心至此。伤心一时总比伤心一日强吧？不是吗？那大嫂为何不将自己离开公家的原因告知生一派？说明你心里还是在等大哥，希望他能够给你一个解释，不是吗？哟，真稀奇！余胜悠心心念念大哥没来，倒是二弟先来了。陆小姐好，别来无恙。当然无恙，哎，就是忙得很。成天忙着治病救人
，陆小姐当日之恩，自然不会相忘。只要您开口，我们公家日后定会回报。还真是不可多得的眼力劲儿啊！这还差不多。哎，你来找余生优干嘛？接大嫂回府。他们两口子的事儿，你瞎操什么心啊？涉及公家体面之事，自是与远寒相关。这么重视啊？不会。你喜欢他？你，你当我龚雨涵是什么人？我龚家何等门庭，叔嫂之间是个开私的玩笑。哎，怎么了这是？不就一句玩笑话吗？至于吗？我们龚家相守礼仪之道，劝你少开尊口，不要再诋毁我们龚家。该不会是做贼心虚吧？南兄，此次前来，一见如故。只可惜停留的时间太短，他日我必登门拜访。大师兄客气，等一切安定，和大嫂回去，随时欢迎你们过来。必尊上客礼待，都是一家人。几日未见师妹，妹夫那边可有交代啊？妈，那个，我以后饭桌上明儿不能提，饭不能提，就这样啊，大家快吃。啊，大师兄，这包子皮儿可好吃了。师妹现在学会害羞了，来吃吧。大师嫂，你怎么了？有话要说？别怪大师嫂多心啊。只是，只是这公家兄弟感情好啊，老大的媳妇儿，老二来迎。没有啊，他就这样，人挺好的。傻孩子，这好不好的我还看不出来吗？我是说呀，他别对你有什么别的心思。你别开玩笑了，大师嫂，我跟他在公家可是出了名的死对头，势不两立，互相都瞧不上，不可能了。他呀，就是看我这两天心情不好，所以对我格外温和些。他平时也就对他那只乌龟小王笑嘻嘻的，对其他人都是大冷脸。那我就放心了，你放心吧，大师嫂。他们男人看不出来，我还不知道。你和相公怎么了？说吧，大师嫂替你保密。我和他冷战吵架闹别扭，他连休书都给我下了，我也戒了。从此以后，各奔东西，分道扬镳。这话可不能胡说啊！没到签字画押、感情破裂那一步，这些都是儿戏笑谈。这孩子平时表情都是挂在脸上的，只要一提到他，就方寸凌乱、郁郁寡欢，可见心里还是有他。我可没有，因为他死都别来找我才好，让我在声音派露个清净。还不承认？你呀、啊，觉得他哪里不舒服，你可以说；你想他怎么做，你也可以跟他说。你不告诉他，他又怎么知道呢？可是，我希望他像以前那样。这种话怎么说啊？难道我要说，拜托你变回原来傻兮兮的样子吧？傻孩子，他傻的时候能做到的事情，他聪明的时候怎么可能做不到呢？你不说，他怎么可能懂呢
。你别看他们啊，一个个年少老成的样子，其实啊，都木讷着呢。真是一个油盐不进、刀枪不入的臭石头。这铁树也有开花的时候，木讷的男人温柔起来呀，才可怕的让人离不开呢。不是你想的那样。那是哪样？写大嫂的名字千百遍，这什么意思？没有千百遍。那为什么写？在想办法，劝大嫂回公家。哦，这么关心他，原来你是在拜你大哥呀、啊。哎呀，没关系，他是你大嫂，那肉肉还是我大侄子呢，不可相别，有何不可？只要你不讲出今日所见之事，无论什么条件，我都可以答应你。哎呀，这么轻易的就谈条件了呀？还真是男莫女泪，感天动地呀、啊。糕点买了好多，特地带来给你尝尝。你是数大刀的吗？动不动就把别人的话拦腰砍断，看你一天天贼眉鼠眼的样，一看就不是什么好人。嗯、你是他肚子里的蛔虫，心里的蛆吗？你要替他说话，能替他把爱情也谈了吗？韩兄，大师兄早。你和吕小五好像很亲啊。我在公家常常喂他。哦，好，那你先忙着。
，这是玫瑰花。这个你知道是什么吗？知道。这是丁香。哎，阿弟。烦死了！好好的一个人，你把他当可爱可亲的好朋友，他忽然就对你爱答不理的，真是让人难受的要命。他们公家是不是有祖传的冷热病啊？我一定要去找到他，问个明白。我问你，我身上很脏很臭吗？不会啊。那我长得让你不顺眼，想骂街？怎么会？还是跟我相处不来，尴尬到死？不是的。那你最近怎么回事？老是不理我，跟我玩什么躲避球，离我那么老远？我没有躲着你，只是三弟和木约还没有消息，公家又有要事考虑，我难提兴致。找到他们了吗？已经派人前去追查，目前没有危险的消息，便是安全的。就差找到他们的确切位置。三弟应该会保护鱼儿，三弟武功还过得去，他们俩在外面应该不会受人欺负。那你不早说，你早说我不就不烦你了？去忙吧。好。我再问你一个问题：如果以后我不是你大嫂了，咱俩之间还是好朋友吗？自然是。哼，多么合乎情理的烂借口！终于知道他这个样子是随谁了是咱们这儿年轻男女相亲用的。原先啊，很多男女都看中已婚或有心上人的人。后来啊，大家为了避免这样的尴尬，那些无意寻找姻缘的人都会戴上面具。给我来一个吧。大，大哥。哎，小娘子啊，把面具摘了。哎呦，把面具摘了，给爷爷瞧瞧。小娘子，别害羞，本公子不会对你怎么样的。是，小娘子，别害怕，他不是什么坏人，我也不是。要我说，这姑娘长得也不咋地，我看也是。咱这一路上拆了十几个，都是丑女。要这个再不美，再别让我来什么登登什么会了。大哥，要不这样，咱不妨打个赌，就赌他。怎么样？好啊，我赌一百两，是个美女。哟。那我就赌一百两，绝对是个丑。哼，请，姑娘，不如把面具摘了，让本公子看看啊。看了你可别后悔。这这话说的，本公子可从来没做过什么后悔莫及的事啊。嗯、哎呦，好一个风情秀丽的佳人！哎，这一百两，值啊
，吃了，吃了。小娘子，跟我们回家，好好玩玩。小娘子，啊、哦。你们也不打听打听，我是谁？呀，哎呀，我，哎呀，还愣着干啥？给我追啊！我追，我追。Thank、you. 